প্রচন্ড হাওয়া আর সেই সঙ্গে প্রচন্ড গরম আপাতত বালিয়াড়ি দিয়ে হাঁটছি দূরে দেখতে পাচ্ছেন নীল দিগন্ত ওটাই বঙ্গবসা পুরী একটি শহর যা আধ্যাত্মিকতা সংস্কৃতি এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অসাধারণ মেলবন্ধন মাইলের পর মাইল বিস্তৃত সৈকত তার সোনালী বালি ঢেউয়ের প্রশান্তিময় শব্দ এবং প্রাচীন মন্দির সব মিলিয়ে পর্যটকদের কাছে এক অনন্য সংমিশ্রণ এই পুরী অনেক দিন পরে আজকে আবার বের হয়েছে আরেকটা নতুন জায়গায় নতুন ট্রিপে আজকে আমরা যেখানে যাচ্ছি দ্যাট ইজ নান আদার দ্যান পুরী আর বাঙালিকে পুরী বেড়ানোর ভিডিও দেখাবো এমন দুঃসাহসিকতা আমার নেই তবে চেষ্টা করছি পুরী ভিডিওর খুঁটিনাটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করো এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি খড়পুর স্টেশন আমাদের ট্রেন দশটা পনেরো মিনিট সাঁতরা গাছি পুরী স্পেশাল চলুন আমার সঙ্গে ঘুরে নেবেন পুরী খড়গপুর থেকে ট্রেন রাত দশটা দশ মিনিটে তাই ট্রেনে উঠে নিজের বার্থে একটু গুছিয়ে নিয়ে প্রথমেই সেরে ফেললাম ডিনার বাড়ি থেকেই নিয়ে এসেছিলাম ফ্রাইড রাইস রুটি আর আলুর দম জম্পেশ করে খাওয়া দাওয়া সেরে যে যার বাড়তে উঠে দিলাম খুন এইখানে বলে রাখি আমার কিন্তু পুরী এই প্রথম তাই বেশ খানিকটা এক্সাইটেডও বটে এনিওয়ে আজ রাতে আপাতত ট্রেন যায়নি দেখা হবে কাল ভোরে পুরীতে ঘড়িতে সময় জানান দিচ্ছে ভোর হয়েছে বাইরের আকাশে মেঘের ফাঁকে রয়েছে হালকা সোনালি আভা ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথেই আমরাও হাজির হলাম পুরী স্টেশনেই খানিক ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়লাম স্বর্গদ্বারের কাছে কোনো ভালো হোটেলের সন্ধানে এইবারের ট্রিপে আমাদের হোটেল আগে থেকে বুক নেই তাই নিজে দায় নিজেদের মতন খোঁজা শুরু করলাম হোটেল বেশ কিছু হোটেল দেখেওছি বেশ কয়েকটা ভালো আর কয়েকটা অত্যন্ত খারাপ গলত ধর্ম অবস্থায় অনেক খুঁজে আপাতত পেয়েছি আমাদের এইবারের হোটেল পোনারো সকাল সেই সাড়ে চারটা থেকে ঘোরাঘুরি করছি হোটেলের খোঁজ বহু কষ্টে তা হোটেল পেয়েছি হোটেল পোনারক কাকাতুয়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডার এবং স্বর্গদ্বারের খুব কাছে এই হোটেল আসুন একবার হোটেলের এসি উইন্ডো এসি সাথে চেয়ার টেবিল এই রুমের ট্যারিফ আঠারোশো টাকা প্লাস টুয়েলভ পার্সেন্ট জিএসটি সব মিলিয়ে দুদিনের জন্য আমাদের খরচ পড়ছে চার হাজার বত্রিশটা ছোট্ট ছিমছাম রুম তবে খুব যে পরিষ্কার এমনটা হলপ করে বলা যায় না এখান থেকে স্বর্গদ্বারের ডিস্টেন্স পায়ে হেঁটে এক থেকে দু মিনিট আর সি বিচ খানিকটা দূরে তবে আরামসে যাওয়া যায় আমরা এখন একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়ে যাব সি বিচের উদ্দেশ্যে বাইরে তীব্র গরমের হাত থেকে বাঁচতে ঠিক করলাম বিকেলের দিকে রোদ একটু পড়লে যাওয়া যাবে সমুদ্রে তাই আপাতত রুমেই রেস্ট দুপুরে খাবার সেরে নিলাম আমাদের হোটেলের গ্রাউন্ড ফ্লোরের রেস্টুরেন্টে লাঞ্চে নিয়েছি ভেজ থালি তাতে রয়েছে ভাত ডাল আলু ঝিঙের তরকারি আলু পোস্ত চাটনি পাপড় আর সঙ্গে এক প্লেট চিংড়ি আর ডিমের ঝোল
সাক্ষীদের পেটে খুব একটা মন্দ লাগেনি রেস্তোরাঁর খাবার বেলা বাড়ার সাথে সাথেই রোদের দাপট কমতেই বেরিয়ে পড়লাম সমুদ্রের উদ্দেশ্যে হোটেল থেকে হাঁটা পথে প্রথমেই রয়েছে স্বর্গদ্বার নামেই রয়েছে এর অন্তর্নিহিত অর্থ মৃত্যুর পরে শেষকৃত্য এখানে সম্পন্ন হলে মৃত ব্যক্তির স্বর্গ লাভ হয় বলে জনশ্রুতি রয়েছে ভিতরে প্রবেশের বাধা না থাকলেও আপাতত আমরা চললাম সমুদ্রের দিকে যোজন বিস্তৃত অপার নীল সমুদ্র সোনারি বালি আর পারে ঢেউয়ের ঘাত প্রতিঘাতের শব্দ সব মিলিয়ে সমুদ্র প্রেমীদের স্বর্গ এই পণ আমার নিজের পাহাড়ের প্রতি দুর্বলতা থাকলেও সমুদ্র যে ভালো লাগে না তা কিন্তু নয় তাই সুযোগ পেলেই বারংবার হাজির হই সমুদ্রে এই গরমে সমুদ্রের ধারে ঠান্ডা হওয়ার সব থেকে সেরা উপায় হলো ডাব আমরা ততক্ষণ ডাবের জল উপভোগ করি আর আপনারা আমার এই ভিডিও লাইক ও প্রিয়জনের মধ্যে শেয়ার করে দিন আর চ্যানেলটিও সাবস্ক্রাইব করে নিন আর একটু বেলা বাড়তেই ভিড় বাড়তে শুরু করলো বিচ্ছে পুরীতে নিউ মেরিন ড্রাইভের ধারে বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় বিচ রয়েছে যেমন গোল্ডেন বিচ ব্লু ফ্ল্যাগ বিচ লাইট হাউস বিচ ইত্যাদি তবে তাদের মধ্যে এই স্বর্গদ্বার বিচটি সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং জনবহুল প্রচুর বিক্রেতা তাদের পশরা সাজিয়ে বসেছে এই সমুদ্রের বিচে সারি সারি দোকানের মাঝে চা বিস্কুট আর পপকর্ন নিয়ে সন্ধ্যের খেতে মিটিয়ে ফেললাম সন্ধ্যে বিচে ঘোরাঘুরি আর টুকটাক কেনাকাটা সেরে রাত হয়ে গেল তাই বিচের কাছেই নিউ পারিজাত রেস্টুরেন্ট থেকে সেরে নিলাম ডিনার নিয়েছি বিরিয়ানি আর প্যান ফ্রাই নুডলস দুটোর কোনোটাই মুখে রোচেনি আমাদের তাই নম নম করে খাওয়া সেরে রওনা দিলাম হোটেলের দিকে আগামীকাল সকালে আমরা যাব সাতপাতা পুরী ঘুরতে এলে ভুবনেশ্বর অথবা এই সাতপাতা এই দুইটি জায়গায় পর্যটকরা বেশি ভ্রমণ করেন এই দুইটি স্থান দুই দিকে খণ্ডগিরি উদয়গিরি কোনারকের সূর্য মন্দির দেখতে হলে ভুবনেশ্বর নতুবা যারা চিলকা হ্রদের ডলফিন দেখতে চান তাদের জন্য এই সাতপাতা আজ বেশ রাত হয়েছে তাই আপাতত বিশ্রাম দেখা হচ্ছে আবার সকালে সকাল সকাল চলে এসেছি সমুদ্রের ধারে সূর্যোদয় দেখতে প্রবল সামুদ্রিক নোনা শীতল হাওয়া মন ভালো করা সকাল আর বালিয়ারি সব মিলিয়ে দারুণ উপভোগ্য এই বীজ তবে মেঘের কারণে সূর্যোদয় ভালো দেখা গেল না অগত্যা ফেরত চললাম হোটেলের উদ্দেশ্যে আগেই বলেছি আজ যাব সাতপাতা যারা বাসে করে যেতে চান তাদের জন্য আলাদা বাস ছাড়ে তবে আমরা ছোট গাড়ি করেই যাব হোটেলের সাথে কথা বলে ছোট গাড়ি ভাড়া করে নিলাম আঠারোশো টাকার বিনিময় Thank you.
এখানে একটা বিষয় জানিয়ে রাখা ভালো সাতপাদাতে রয়েছে ওটিডিসি যাত্রী নিবাস সেইখান থেকেই সব থেকে ভালো সস্তা ও নিরাপদ বুটিং এর ব্যবস্থা রয়েছে বুকিং এর আগে গাড়ির ড্রাইভারকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবেন যে সরকারি ওটিডিসির মাধ্যমেই বোটিং করতে চান তাহলে মাঝ রাস্তায় বিড়ম্বনায় পড়তে হবে না রাস্তায় সেরে নিলাম ব্রেকফাস্ট দুপুরের খাবার খেতে দেরি হবে তাই একটু ভারী খাবার খেয়ে নেওয়াই বাঞ্ছনীয় এই হচ্ছে ওটিডিসির যাত্রী নিবাস এখানেই রয়েছে বোটিং এর ব্যবস্থা আগে বোটিং এ যাব তারপর হবে বাকি কথা তবে তার আগে এই যাত্রী নিবাসে দুপুরের খাবারের অর্ডার দিয়ে যেতে হবে আমরা নিয়েছি জিরা রাইস চিকেন আর ডিম চলুন তাহলে আগে বোটিং এ দেখে আসি চলে যাচ্ছি বোটিং সেন্টারটাই এখান থেকে পরপর বোটগুলো রয়েছে এক গাদা এখান থেকেই কোনো একটা বোটে করে আমরা যাব ডলফিনের খোঁজ এই রাইডে আমরা দেখব ফিশিং পয়েন্ট সিগল বার্ডিং স্পট ডলফিন স্পট এবং রাজহাংস আইল্যান্ড সকাল আর বিকালের সময় এখানে ডলফিন দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি বাকি সময় এলে ডলফিনের দেখার নাও মিলতে পারে আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি সকাল সাড়ে দশটায় তাই ক্ষীণ আসা রয়েছে ডলফিনের দেখা পাওয়ার আপনাদের প্রতি সাজেশন থাকবে যে সকাল সকাল এখানে এসে বোটিং করা এই চিল্কা হ্রদ এশিয়ার বৃহত্তম নোনা জলের হ্রদ এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপকূলীয় হ্রদ এটি দেশের জীব বৈচিত্রের অন্যতম হটস্পট প্রত্যেক বছর শীতকালে প্রচুর পরিযায়ী পাখি আসে এখানে চিল্কাকে ভারতের প্রথম রামসে সাইট হিসাবে মনোনীত করা হয় এটির বিস্তার এগারোশো থেকে প্রায় নশো স্কোয়ার কিলোমিটার জনমানব শূন্য এই নির্জন সৈকতে সময় কাটাতে কিন্তু বেশ লাগছে আমরা এই ট্রিপটা করছি ওটিডিসির যে সরকারি ফেরিঘাট রয়েছে সেখান থেকে শেয়ারিং বোটে এসছি আমাদের পার হেড খরচা পড়েছে টু সিক্সটি ফাইভ করে এছাড়াও আপনারা চাইলে প্রাইভেট বেশ কিছু ফেরিঘাট রয়েছে বা বোটিং অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে তাদের মাধ্যমেও এই ট্রিপটা করতে পারেন তবে চড়া রোদের কারণে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো গেল না তাই বোটে ফিরে চললাম ফেরার পথ ধরতে ফেরার পথে ঢু মারবো চিল্কা ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টারে জেনে নেব চিল্কা সম্পর্কে আরও কিছু অজানা তথ্য ডলফিন অটার 
মাইগ্রেটরি বার্ডস এর বিভিন্ন মডেল দিয়ে সাজানো রয়েছে এই গ্যালারি রয়েছে চিল্কা সম্পর্কে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা ছোটদের জন্য বেশ মজাদার এই জায়গাটি বেলা অনেক হয়েছে তাই ফিরে আগে সেরে নেব লাঞ্চ আজ সন্ধ্যায় নিজেদের মতন সি বিচে সময় কাটিয়ে তাড়াতাড়ি হোটেল ফেরত চলল কাল জগন্নাথ দর্শন সেরে ফিরতে হবে বাড়ির পথে রিক্সায় চেপে সকাল সকাল চললাম জগন্নাথ দর্শনের জন্য স্বর্গদ্বার থেকে মিনিট দশকের রাস্তা এইটি হিন্দুদের জন্য চারটি পবিত্র চারধাম তীর্থস্থানের মধ্যে একটি এই মন্দিরটি কেবল একটি স্থাপত্যের বিশ্ব নয় বরং ভক্তির কেন্দ্রও বটে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ভক্ত আসেন এই জগন্নাথ ধাম দর্শনের উদ্দেশ্যে আজকে আমাদের পুরী ভ্রমণের শেষ দিন সকাল সকাল এসেছি জগন্নাথ ধামের দর্শন ভিতরে ঢুকলেও আপনাদেরকে সেই দৃশ্য দেখাতে পারবো না কারণ ভিতরে ক্যামেরা অ্যালাউড না আমাদের ফেরার কথা ছিল বান্দে ভারতে করে বাট একটা আনফর্চুনেট কন্ডিশনের জন্য বান্দে ভারত ক্যান্সেল হয়ে গেছে সকালবেলায় জানানো হচ্ছে আমাদের ট্রেন ক্যান্সেলড নেহাত গতকাল রাত্রেই খবর পেয়েছিলাম এবং সাথে সাথেই নন্দনকানন এক্সপ্রেস বুকিং করেছিলাম না হলে বাড়ি ফেরা দুষ্কর হয়ে যেত আমাদের এই ছোট্ট পুরী সফর আজকে শেষ হচ্ছে এখানে আমাদের বাড়ি ফেরার কথা ছিল বান্দে ভারতে বাট আনফর্চুনেটলি বান্দে ভারত কিছু সময়ের জন্য স্থগিত রয়েছে গতকাল একটা অ্যাক্সিডেন্টের কারণে বান্দে ভারতে যে থান্ডা স্টর্মিং হয়েছে তার ফলে ইঞ্জিন এবং প্যান্টোগ্রাফ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফলে বান্দে ভারত আপাতত বেশ কিছুদিন অপারেটিং থাকবে না তাই বাধ্য হয়ে এই নন্দনকানন এক্সপ্রেসে করে আমরা ফেরত চলেছি বাড়ির উদ্দেশ্যে তাহলে আজ এই পর্যন্ত দেখা হবে নতুন জায়গায় নতুন ভিডিওতে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন